యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈమెయిల్ డిడి సప్తగిరి vja@gmail.com Facebook www.facebook.com/dd saptagiri Twitter twitter.com/dd saptagiri vja Instagram www.instagram.com/dd saptagiri నమస్తే నేను శ్రీగిరి ఆదినారాయణ గుంటూరు జిల్లా ప్రతిపాళ్ళలో ఉపాధ్యాయునిగా చేయుచున్నాను ఈరోజు మీ ముందుకు వారధి టూలో భాగంగా థర్డ్ క్లాసు ఫోర్త్ క్లాసు మ్యాథ్స్లో సంఖ్యలు లార్జ్ నంబర్స్ నంబర్స్ గురించి మనం చర్చించుకుందాం దానికి ముందుగా శ్రేష్ఠ భారత్ ఏక భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్లో భాగంగా మనం పంజాబ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఒక పండుగ గురించి తెలుసుకుందాం దాన్ని హోలా మొహల్లా అని చెప్పి అంటాం ఈ పండుగని దీన్ని సోక్ ఇన్ స్పిరిచువల్ వైబ్స్ అని చెప్పి అంటాం అంటే అక్కడ ఈ సిక్కు మతస్థులందరూ కలిసి సిక్కు ప్రజలంతా కలిసి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ సమావేశంలో వివిధ స్పిరిచువల్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి అక్కడ మరియు ఇంకా ఏం చేస్తుంటారంటే యుద్ధానికి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు రకరకాల కర్ర సాము కానీ లేకపోతే ఇటువంటి మనం ఏ విధంగా అయితే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటామో అలానే కత్తి సాము ఇలాంటి ఏ విధంగా అయితే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటామో వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తుంటారు మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు అలాగే కుస్తీ పోటీలు కూడా జరుగుతాయి జాగ్రత్త ఇలా పోటీలన్నీ వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇలా సన్న రెడీ అవుతూ చేసుకునే సంబరాలనే మనం మోలా హోలా మొహల్లా అంటాం మరలా ఒకసారి చెప్పండి అందరూ హోలా మొహల్లా ఇంకోసారి చెప్పండి హోలా మొహల్లా అని చెప్పి చెప్తాం దీన్ని సిక్కు మత గురువు అయిన గురు గోవింద్ సింగ్ అని ఆయన దీన్ని ప్రారంభించాడనమాట ఇది ప్రతి సంవత్సరం మార్చిలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఉత్సవాలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా చాలా బాగుంది కదా ఇది ఆ గుర్రం మీద యుద్ధానికి రెడీ అవుతూ వెళ్తున్న సంద సందర్భాలు కూడా వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు చూడండి మన పిక్చర్లో కూడా ఓకేనా ఇలా రకరకాల విన్యాసాలన్నీ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ సందర్భంగా ఓకే రైట్ మనం మన కార్యక్రమంలోకి వచ్చేద్దాం ముందుగా అందరికీ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న ప్రభుత్వం వారికి మరియు దూరదర్శన్ సప్తగిరి ఛానల్ వారికి తల్లిదండ్రులకు ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారాలు విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు ముందుగా మనం మూడో తరగతి విద్యార్థులకు గణిత పాఠ్యాంశంపై మనం చర్చిద్దాం అది సంఖ్యలు దానికి ముందుగా మీకు నేనేం చెప్తున్నానంటే కొన్ని సంఖ్యలను మనం సూచించడానికి మనం కొన్ని బ్లాకులు అని చెప్పి ఉంటాయి ఆ బ్లాకులను ఒక ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం వాటిని అబాకాస్ అని కూడా మనం చెప్తాము దాంట్లో మనం ఎలా అనేది ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద చూడండి ఓకే ఇదిగో నా చేతిలో ఇక ఒక ఇది ఉన్నది చూసారా ఈ నాలుగు పలకలుగా ఉన్న దాన్ని బ్లాక్ క్యూబ్ అంటాము ఈ ఇలాంటి క్యూబుల్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ఒకటి అని చెప్పి ఇది ఒకటి అలాగే రెండు మూడు మూడు నాలుగు అలాగే ఐదు మరి ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది 
పది పది అన్నప్పుడు మళ్ళీ పది సూచించడానికి మళ్ళీ పదకొండు అవన్నీ ఏం కదా దానికోసం నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇదిగో ఇలాంటిది ఉపయోగిస్తాం అనమాట అంటే దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంటే ఇలాంటి బ్లాకులు మనకి పది ఒకదాని మీద ఒకటి పేర్చితే అప్పుడు మనకి ఒక ఇది అవుతుంది అనమాట దీన్ని పది బ్లాక్ అంటాం ఇది వన్ బ్లాక్ అంటాము దీన్ని పది బ్లాక్ అని చెప్పి అంటాం సింపుల్గా ఒకటి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే క్యూబ్ అనేది చెప్తాం మనం ఘనము అని చెప్పి అంటాం తెలుగులో దీన్ని ఓకే దీన్ని పది బ్లాక్ అని చెప్పి అంటాం మరి ఇలాంటి పది ఉంటే ఏం చేయాలండి అన్న డౌట్ వస్తుంది మనకి వెంటనే ఇదిగో అందుకే నేను ఏం చేశాను చూడండి ఒకసారి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు చూడండి వరుసన ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇలాంటి పది బ్లాక్లు అని చెప్పాను పది పదులు ఎంత అవుతుంది మనకి అప్పుడు వెరీ గుడ్ వంద కరెక్ట్ అని చెప్పింది మరి ఈ వంద మొత్తాన్ని ప్రతిసారి మనం ఎలా పెంచుకుంటుంటామా కాదు అందుకే నేను చేస్తామంటే వంద చూపించడానికి మనం ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదిగో ఇది తీసుకొస్తున్నాం మన ఇక్కడ వంద అంటే ఎలా ఇదిగో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బ్లాక్ని స్విచ్ వస్తుంది ఇదిగో చూసారు కదా ఒకటి అలాగే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇలా వందల్ని ఇలా బ్లాక్ మనం సూచిస్తాం అంటే ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బ్లాక్ కాబట్టి వంద బ్లాక్ అని చెప్పంటాం వందలు సూచి రెండు వందలు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎలా చెప్తారు మీరు ఇదిగో రెండు వందలు రెండు వందలు అలాగే మూడు వందలు అయితే ఇలా నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఇలా వందలను మనం సూచించుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఓకే మరి వెంటనే డౌట్ వచ్చింది శ్రీజికి పా శ్రీజి పాపకు డైట్ డౌట్ వచ్చింది సార్ ఈ వందలు మూడు అన్నారు అలాగే టెన్ హండ్రెడ్స్ అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్ అని డౌట్ వచ్చింది ఇదిగో అప్పుడు వెంటనే ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాం ఇదిగో మీకోసం వెయ్యి బ్లాక్లు అంటే ఇదిగో ఇలాంటిది ఒకటి రెండు ఇదిగో మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇలాంటివి పది బ్లాకులను కలిపి ఒక వెయ్యి బ్లాక్గా తయారు చేస్తాం కాబట్టి ఒక వెయ్యి అనే సంఖ్యను తెలియజేయడానికి ఈ బ్లాక్ ఒక్కటి సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం వెయ్యి బ్లాక్ ఇది ఒక వెయ్యి ఇవి రెండు వందలు అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఒక వెయ్యి రెండు వందలు ఓకే బాగుంది మరి ఇప్పుడు ఇంకో పదులు కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి మూడు పదులు ఉన్నాయి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఒక వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై అని చెప్తాం ఇదిగో రెండు వందలు మో మూడు పదులు ముప్పై ఒక వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై మరి నాలుగు అనేది ఒకటి ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఒక వెయ్యి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు ఇలా సూచిస్తాం అనమాట అంటే మనం ఈజీగా సంఖ్యలను తెలియచేయాలి అంటే ఇది మనకు ఈజీగా గుర్తుంటుందని మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని నేను నీ బ్లాకులు తీసుకొచ్చా మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి చూద్దాం దాన్ని కూడా ఒకసారి ఓకే ఓకేనా రెడీ అయినా అర్థమైందా మీకు ఇది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి స్క్రీన్లోకి చూద్దాం ఒకసారి మనం ఓకే నోట్స్లు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారా మీరు పెన్ను పెన్సిల్ రెడీ చేసి పెట్టుకోండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లు కూడా కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కూడా ఓపెన్ చేయండి ఇదిగో నేను ఇప్పుడు చూపించాను చూసారా వన్ బ్లాక్ అనేది వన్ అది టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఓకేనా అంటే వన్ టు టెన్ ఉన్నాయి లేదా ఒకటి నుంచి పది వరకు ఉన్నాయి లేదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇప్పుడు పది కలిసినాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మా ఇదిగో అది అలాంటిది ఒక పది బ్లాక్ మీకు నేను చూపించాను కదా ఇందాక మీకు పది బ్లాక్ ఒకటి వచ్చింది మరి అలాగే ఇలాంటి పదులు కలిసినాయి అనుకోండి ఇప్పుడు పదకొండు అని చెప్పాలనుకోండి పది ఒకటి పదకొండు అని చెప్తాం మనం ఇప్పుడు ఓకేనా అలా అలాగే ఇలాంటి పదులు కలిసినాయి అనుకుందాం పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై వంద వంద అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం బ్లాక్ని తీసుకొచ్చి ఇందాక చూపించాను కదా హండ్రెడ్ బ్లాక్ అంటాం అంటే ఇగో అలాంటి వంద కలిస్తే ఎంత అయింది మనకి ఒక బ్లాక్ అయింది కాబట్టి ఆ వంద విడివిడిగా పెట్టకుండా ఒకటే చూపిస్తాం అనమాట ఓకే 
मरी वे अम चल मन चुदा वे वे हड्रेड फोर हड्रेड नाइन हड्रेड तुम एट हड्रेड नईन हड्रेड तुम टेन हड्रेड पद वे दी वे अटा दी ब्ला चूपन ओके इला मन नंबर सूचना उपयोगस्ता इप्ड वीट तो मन एम चेयस चूद एन वो चूँ इन एन वेल नाग वेल मूड वे ब्लाक मन की नागनाई नाग वेल एर एन मूडे अंत मूड व्लाक मरी वैलैट एन वंकार चूँ आर उब आर पदू मरी ये कलर एन चूँ नागू मत कल एस चूदा इधो थौज इवेम हड्रेड इवी टेन इवी वन इप्ड वीट कस्ते चूदा सर मन एन थौज चूदा चूँ सारी वन रूल टू थौज त्री थौज फोर थौज अवना फोर थौज उ ओके अब फोर थौज रासा इप्ड हड्रेड से कौंटा चूँ सारी वन हड्रेड टू हड्रेड त्री हड्रेड अब एन हड्रेड से मन की त्री हड्रेड का हड्रेड क्री हड्रेड राशा ओके नैक्स्ट मैं टेन से चुद टेन ट्वटी थर्टी फारटी फिफ्टी सिक्टी ओके इपड़ आर पदल वाई का अरवे चाबी इकड़े रहा टेन सिक्टी रायल सिक्स टेन सार सिक्टी मरी वन से चूँ वन टू थ्री फोर फोर वन का वन क्या फोर वस्तु इन नंबर राय कदा अद्को नंबर एंत मन की फोर थ्री हड्रेड अं सिक्टी फोर फोर थौज त्री हड्रेड अं सिक्टी फोर इला मन दी मन रायचन वी रीड इट ऐस मन दी चलता फोर थौज त्री हड्रेड अं सिक्टी फोर नाग वेल मूड वरव नागुला मूड वरवे चलता अच्छे दी मन इपू अबाकस मेद चूपे चुदा अबाकस मेद मन एला चूपने चूँ स्क्रीन चूँ इधो इन ना चत चूसरा इधो दी अबाकस अट दी मन की नाग रक नाग पुला पेटा चूँ इधो इधी स्पैक्स इधी वन नूपन चूसर वन के राय बड़ी वन अ टेन हड्रेड वौजेंड्स वेलू पदलू वंदलू वेल इपड़ मन इंदा चूसी नाग वेल मूड वरवे नागू अना का बट्ट स्थान एंटे मैं नाग वे ना चूँ रे मूड नागे इपड़े चपड़ी ना नागट स्थान नागे मरी टेन प्लेस एंत मन की सिक्स उ मन की काबटी टेन प्लेस इवे पोसल वो मन रंगुल कंगार पड़ा पने लगे वेरी अना रे मूड नई आर इधो इपून मैं लखे इदेमो नागैन इपड़ा रे मूड नाइद आर अंत टेन प्लेस एन टेन सिक्स टेन सिक्स टेन अटे सिक्टी अंत इदे मैं फोर वन सिक्स टेन अन्ट सिक्ट अलगे हड्रेड चूदा मैं इपड़ोस हड्रेड चूदा हड्रेड से मन इंदा त्री हड्रेड उबी वन टू थ्री इप्ड चपंडी एंत मन की त्री हड्रेड त्री हड्रेड का बट्टी त्री हड्रेड मत कल चलता सारी त्री हड्रेड सिक्टी फोर त्री हड्रेड सिक्टी फोर मूड वाल अरवे नागू दाने मैं एला चुता मूड वरवे नागू अब मैं वैंने ना डट रुच मन की थौज उदाँवी अने थौज प्लेस माला इंको कलर दीकोचा अर्था वीलूगा उ ओके चूँ फोर थौज इंदा मन अब वन थौज टू थौज थ्री थौज फोर थौज इपड़ी चपंड दी एन थौज वन टू थ्री फोर वे रूव वेल मूड वेल नाग वेल नाग वेल मूड वरवि नागुटे अब मन दी नाग वेल मूड वरवे नागू मल इंकोस नाग वेल 
మూడు వందల అరవై నాలుగు ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు అని చెప్పి చెప్తాం ఓకేనా ఇలా మనం అబాకస్ మీద కూడా మనం చూపించవచ్చు మనం ఈ విస్తృత సంఖ్యలుగా రాసుకోవడానికి మనం ఈ అబ్బాకస్ మనం చక్కగా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు అర్థమవుతుందని దీన్ని ప్రత్యేకంగా చేయించి తీసుకొచ్చాను అనమాట మీకు ఓకేనా అంటే మనం ఈ లెక్కలు తెలుసుకోవడానికి ఇందాక బ్లాకుల పద్ధతి కానీ ఈ అబాకస్ పద్ధతి కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు మీ స్కూల్లో కూడా మీ టీచర్లు మాస్టర్లు వీళ్ళు ఆడుతూ ఉంటారు మీరు చక్కగా నేర్చుకోండి ఓకేనా మీకు అర్థమవుతుందని ఒక సమ్మోరుకు నేను అలా చూపించడం జరిగింది ఓకేనా మీరు కూడా మళ్ళా తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళాక నేర్చుకోండి మీ టీచర్ గారిని అడిగి మాస్టర్ని అడిగి ఓకే నెక్స్ట్ దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న దాన్ని అబాకస్ మీద ఎలాగో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూద్దాం ఒకసారి మీదిగో చూడండి నాలుగు వేల స్క్రీన్ మీద చూడండి ఒకసారి నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు ఇప్పుడు ఇదిగో వన్స్ ఫోర్ వన్స్లో ఎన్ని ఉండాలి మనకి ఫోర్ టెన్స్లో ఎంత ఉండి సిక్స్ హండ్రెడ్స్లో త్రీ థౌజండ్స్లో ఫోర్ అంటే అక్కడ రాసాం కూడా ఇందాక మనం మన అబాకాస్ మీద రాసినట్లే ఇక్కడ కూడా చూపించాను చూడండి ఇప్పుడు వన్స్ మీద వన్స్లో ఎన్ని ఉండాలి బీడ్స్ మనం చూడండి పోస్ట్లో ఎన్ని ఉండాలి ఫోర్ ఉండాలి ఇదిగో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా నా ఫోర్ వన్స్ కాబట్టి ఫోర్ బీట్స్ వచ్చేసినాయి మరి టెన్స్లో ఎన్ టెన్స్ ప్లేస్లో ఎన్ని బీట్స్ రావాలి మనకి సిక్స్ రావాలి కదా సిక్స్ ఉంది కదా అక్కడ కాబట్టి సిక్సే రావాలి చూద్దాం ఎన్ని వస్తాయో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఫైవే వచ్చింది సిక్స్ రావాలా అదిగో సిక్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఓకేనా ఆరు పోస్టులు వచ్చినాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఎంత అయినట్టు చెప్పండి అరవై నాలుగు అంతేనా సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే సిక్స్ టెన్స్ ఫోర్ వన్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఓకే మళ్ళా నెక్స్ట్ హండ్రెడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ త్రీ రావాల్సిందే కదా వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు వస్తుందా రాదు ఎందుకని మూడు వందలే మనకుంది అక్కడ ఒకవేళ వచ్చిందంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది థౌజండ్స్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మూడు వందలు రావాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ ఏ సంఖ్య ఫామ్ అయిందో ఏ నెంబర్ ఫామ్ అయిందో చూడండి ఒకసారి ఏ సంఖ్య ఏర్పడిందో మూడు వందలు అరవై నాలుగు మనం విస్తృతలో పాస్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మూడు వందలు అరవై నాలుగు మూడు వందల అరవై నాలుగు సెకండ్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా దీన్ని మనం ఓకేనా అది ఇప్పుడు వేలల్లోకి వెళ్దాం ఎన్నో వేలు ఉన్నాయి మన దగ్గర నాలుగు కాబట్టి ఫోర్ థౌజండ్ కాబట్టి వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి ఇప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ శ్రీకరి నువ్వు బొమ్మలు కాదు చూడాల్సింది ఈ చూడు ఇక్కడ ఏం పో పోస్టులు ఎక్కడ పడుతున్నాయో చూసుకోవాలి మనం లెక్కలు వినాలి జాగ్రత్తగా మీరు బొమ్మలు చూడటం కాదు ఓకేనా నాలుగు వ నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇలా మనం ఇందాక బ్లాకులతో నేర్చుకున్నట్లుగానే మనం ఇదే మనం పోస్టుల ద్వారా కూడా అబాకస్ ద్వారా కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు పోస్టల చట్టం అంటాం తెలుగులో దీన్ని పూసల చట్టం అంట దీన్ని ఈ విధంగా కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్కి వెళ్దాం చూడండి ఇదిగో థౌజండ్ బ్లాక్స్ కదా అవి వెరీ గుడ్ ఎన్ని వచ్చినాయి రెండు వచ్చినాయి టూ నెక్స్ట్ ఇవి హండ్రెడ్ బ్లాక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి ఫోర్ వెరీ గుడ్ ఇవి టెన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చినాయి వెరీ గుడ్ వన్స్ వన్ టూ త్రీ వచ్చినాయి ఇప్పుడు వాటి ప్లేస్ రాద్దాం థౌజండ్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి కౌంట్ చేయండి టూ థౌజండ్ వెరీ గుడ్ హన్ టూ థౌజండ్ రాసేసాం మరి ఇక్కడ థౌజండ్స్ కింద ఎన్ని థౌజండ్స్ ఉన్నాయి రాసేసాను హండ్రెడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం చూడండి వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మొత్తం ఎన్ని హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాదు దాని కింద ఫోర్ హండ్రెడ్ రాసేయండి మరి టెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ టెన్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఫిఫ్టీ ఓకేనా మరి వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ కాబట్టి త్రీ రాసేయాలి మనం ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది చూడండి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎంత రాయచ్చు మనం టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇలా మనం మరి ఇందాక దీన్ని అబాకస్ మీద చూపించాం కదా ఇందాక ఒక సంఖ్యని దీని మీద దీన్ని కూడా అబాకస్లో ఒకసారి చూపించుదాం చూడండి ఒకసారి దీన్ని ఎలా చదవచ్చు అని చెప్పన్నాం మనం టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ రెండు
థర్టీ త్రీ పేజెస్లో ఉందన్నమాట మీరు ఒకసారి చూసుకోండి అది ఓకేనా రైట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందన్నమాట ఓకే రైట్ మరి నెక్స్ట్ దీన్ని అబాకస్మే చూపించదాం ఇదిగో టూ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ మరి బీట్స్ వేయాలిగా మనం వన్స్ ప్లేస్లో వేద్దాం చూడండి త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ టూ వన్స్ ప్లేస్లో త్రీ టెన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ థౌజండ్స్ ప్లేస్లో టూ వచ్చింది ఇప్పుడు త్రీ వేయాలి కదా వన్స్ ప్లేస్లో త్రీ బీట్స్ వస్తుంది వన్ టూ త్రీ వచ్చిందా వెరీ గుడ్ త్రీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం టెన్స్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి కదా టెన్స్ ప్లేస్లో ఎన్ని రావాలి మనకి ఇప్పుడు ఫైవ్ రావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇదిగో ఫైవ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు చదవండి ఆ సంఖ్య ఏమవుతుందో ఫైవ్ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ ఫైవ్ టెన్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే మన సెకండ్ క్లాసులో విస్తరణ రూపం రాసుకున్నాం ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అన్నాం అలాగే అనమాట ఇది కూడా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ సిల్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఫోర్ బీట్స్ రావాలి మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇదిగో ఫోర్ బీట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ మళ్ళీ కలిపి చెప్పండి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ నాలుగు వందల యాభై మూడు కలిపితే నాలుగు వందల యాభై మూడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని చెప్తాం ఓకే ఇప్పుడు థౌజండ్స్ ఎన్నో నెట్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ కాబట్టి ఎన్ని వస్తున్నాయి మనకి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై మూడు ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా చదువుతామో తెలుసుగా మీకు ఇందాక మరి నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్కి వెళ్దాం మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ బ్లాక్స్తో ఇంకో సమ్ చూద్దాం ఇవి ఎన్ని బ్లాక్లు ఉన్నాయి చూడండి మూడు బ్లాక్లు డైరెక్ట్గా వేసేసాను ఈసారి చూడండి త్రీ థౌజండ్ ఎన్ని హండ్రెడ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్స్ ఎన్ని వన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ వన్స్ వచ్చినాయి మరి ఏంటంటే టెన్స్ లేవుగా అరే ఏం చేద్దాం మనం ఇప్పుడు టెన్త్ ప్లేస్లో జీరో పెట్టుకోవాలి ఎలాగ చూద్దాం చూడండి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ జీరో సిక్స్ వన్స్ అప్పుడు ఎంత చెప్పండి ఆన్సరు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు అదిగో మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు ఇలా మనం దీన్ని చూపిస్తాం ఇది మరి ఇట్ కెన్ బి రీడ్ యాజ్ దాన్ని ఎలా చదవచ్చు మనం చూడు చూడండి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట మనకు ఓకేనా దీన్ని అబాకస్లో కూడా చూపించవచ్చు ఎలాగో చూడండి ఒకసారి సిక్స్ జీరో ఫోర్ త్రీ ఓకేనా వన్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది మనకి సిక్స్ ఓకే టెన్త్ ప్లేస్లో జీరో హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఫోరు థౌజండ్ ప్లేస్లో త్రీ ఉంది అటు అప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం చూడండి ఇదిగో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ వచ్చింది మరి టెన్త్ ప్లేస్లో ఏమైనా వస్తుంది చూద్దాం ఏం రాదు ఏం లేదు కాబట్టి జీరో కాబట్టి హండ్రెడ్స్లోకి వెళ్తుంది అది హండ్రెడ్స్లో ఎన్ని రావాలి ఇప్పుడు మనం ఫోర్ రావాలి మనం ఏ బి ఏ పోస్ట్ అవి వేయకూడదు జీరో ఉంటే ఓకే హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ వచ్చినాయి మరి టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో త్రీ రావాలి వన్ టూ త్రీ ఓకేనా అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చూడండి త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ మూడు వేల నాలుగు వందల ఆరు ఓకేనా కాబట్టి ఇదిగో ఇంకోటి చూద్దాం అని ఇప్పుడు ఒకసారి నాలుగు వేలు మూడు వందలు అరవై ఐదు ఇప్పుడు దాన్ని దాన్ని ఎలా చదువుతాం థౌజండ్స్ హండ్రెడ్స్ టెన్స్ వన్స్ దాన్ని చదివేటప్పుడు నాలుగు మూడు వందలు పడాల్సి నాలుగు వందలు పడింది అక్కడ ఓకేనా ప్రింట్ తప్పది ఒకసారి చూడండి ఒకసారి నాలుగు వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదు అని ఉండాల్సింది పైన మూడు బ్లాక్లో వచ్చింది మూడు రావాల్సి నాలుగు వచ్చింది ఓకేనా కాబట్టి తప్పు చేశారు ఎవరో ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రావాలి మనకి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం రైట్ ద నంబర్ నేమ్ బై అబ్జర్వింగ్ బీట్స్ అంది అంది అబాకస్ ఓకేనా దీంట్లో అబాకస్లో మనం ఏం చేయాలి చూడండి ఒకసారి నంబర్ నేమ్ రాయమంటున్నారు నంబర్ నేమ్ ఏం రాస్తాం చూడండి ఒకసారి ఇదిగో ఇలా ఉన్నాయి మనకి ఎన్ని బీట్స్ కౌంట్ చేస్తాం మొదటి దాంట్లో మూడు ఉన్నాయి రెండో దాంట్లో ఐదు ఉన్నాయి మూడో దాంట్లో అంటే హండ్రెడ్ ప్లేస్లో రెండు ఉన్నాయి థౌజండ్ ప్లేస్లో ఫోర్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి రాయాలిగా చదవాలిగా మనం ఇప్పుడు ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే రైట్ ద నంబర్ నేమ్ బై అబ్జర్వింగ్ బీట్స్ అండ్ అబాకస్ ఇది కూడా అంతే మీరు ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఉంది
गोड़ मन इला रायच ओके अट्ठी इंकोटे चूँ सारी जीरो टू फाइव थ्री अंत थ्री थौज फाइव हड्रेड ट्वेंटी ओके मन तरवा च्रेक विराम मरला कल ओके फेसबुक्सबुक्सप्तगि ट्विटर ट्विटर डाट काम स्लाश डी डी सप्तगिरी विजे इंस्टाग्राम डबल्यू 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 डॉट इंस्टाग्राम डॉट काम स्लाश डी डी सप्तगिरी विद्यावारी कार्यक्रम की पुनः स्वागत नैन श्रीगी राजनारायण इप्ड मन फोर्थ क्लास मैथ्स नीचे मैं चर्चा सर तेजक विषया क्रोत विषया इकड़ाजु लज् नंबर पेद संख्य मैं आलरे इंत ने दाने कंटिवेस ने मन इन दाटो चूँ स्क्रीन नागो तरगत वाल की इन मन स्क्रीन चुदाकसारी ओके फेस वाल्यू प्लेस वाल्यू अंजा मुख विव स्था विवनी ओके संख्य अट मुख विव स्था विव मुझे मैं फेस वाल्यू गुरी तेजक फेस वाल्यू आफ ए डिजिट इन ए नंबर और संख्य अंक ओक मुख विव एंत फेस वाल्यू एंता अड़ता अब चाहिए दाँ एग्जापल तस्कोनी यदैते उद ये अंकते अदे दाने मुख विव फेस वाल्यू अ दाखो द फेस वाल्यू आफ ए डिजिट इन द गिवे नंबर इज द वाल्यू आफ द डिजिट इट सफ दाक दाने मुख विव अ मन अदोल चूस मन मुखम कंदे कनबड़ती अभी मन मुखम अलागे ये अंकना दाने विवे दाने मुख विव ओके अंक गिवे नंबर इज द वाल्यू आफ द डिजिट इट सफ दाक दाने मुख विव अवतन दिन फेस वाल्यू अंट मन इक ओके नैक्स्ट एग्जापल दी दंबर फाइव एट सिक्स नईन अंत ईद एन वरवे तुम गम दींट एम चूँ सारी तुम्हें और स्था में तुम का दिन फेस वाल्यू आफ नईन एम मन की नईने नईन दीचे अच्छे चूसर का अला फेस वाल्यू आफ सिक्स टेन प्लस सिक्सटी फेस वाल्यू आफ सिक्स सिक्स अला फेस वाल्यू आफ एट अला फेस वाल्यू आफ फाइव ईज फाइव इप्ड अर्थम अंत यदा संख्य इच्छी दाट अंक चप्पू दाने फेस वाल्यू एमेंटे दाने वाल्यू ने इट सफ अट डिजिट इट सफ अत दिन मुख्य विवे अदे अर्दों मुखम चूसक ओके रईट मरी इप्ड नैक्स्टेदे फेस वाल्यू अब प्लेस वाल्यू क प्लेस वाल्यू एम सार चुदा प्लेस वाल्यू आफ ए डिजिट इन ए नंबर और संख्य अंक ओक स्था विव एला कवने मन चुदा इट कैन डिपेंड्स अपन इट्स प्लेस अटे आ अंक ओक स्था विल दाने दाने स्थान मीद आधार पड़ उ द प्लेस वाल्यू आफ ए डिजिट इन द गिवे नंबर डिपेंड्स आन इट्स प्लेस दाने स्थान मीद आधार पड़ उ एग्जापल तक मन Let us consider an example, a number nine six eight five. अंते तुम्हें दिवेला आरु वंदले अनावाय यही दो nine thousand six hundred and eighty five. 
ఆ సంఖ్యలో ఒక్కొక్క అంకెను తీసుకొని దాని యొక్క స్థాన విలువను గుర్తించాం మనం ఇప్పుడు ఐదు ఇందాక మన అబాకస్లో కూడా చెప్పాం గుర్తుందో లేదో మీకు ఒకట్ల స్థానంలో ఐదు ఉన్నప్పుడు ఐదు ఒకట్లు కాబట్టి ఐదే అన్నాం అలాగే పదుల స్థానంలో ఎనిమిది ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం ఇప్పుడు పది ఎనిమిదులు ఎనభై అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ కాబట్టి అదిగో అలాంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగో థౌజండ్స్ ప్లేస్లో నైన్ ఉంది హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది టెన్స్ ప్లేస్లో ఎయిట్ ఉంది వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం దీని కింద ఒక్కొటి ఒక్కటి తీసుకొని రాసుకుంటూ వద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫైవ్ వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ వన్స్ వన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తాం ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ అని చెప్తాం అదిగో అది వచ్చింది అనమాట మరి టెన్స్ ప్లేస్ లెంత్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు కూడా వన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తామా కుదరదు ఎందుకని టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి టెన్ అనే చెప్తాం ఎన్ని ఎయిట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని టెన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం ఎయిట్ టెన్స్ అంటాం ఎయిటీ టెన్స్ అంటే ఎంత ఎయిటీ అదిగో ఎయిటీ మరి హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఆరు ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలి దాని ప్లేస్ వాల్యూ ఎంత ఆరు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత అవుతుంది అంటే అప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్స్ అంటున్నాం అప్పుడు హండ్రెడ్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయాల్సిందే మనం సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాన్ని ఆరు వందలు అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట ఓకేనా మరి అదేవిధంగా ఈసారి థౌజండ్స్ ప్లేస్లో నైన్ ఉంది వేల స్థానంలో తొమ్మిది ఉంది కాబట్టి తొమ్మిది ఇంటూ వెయ్యి తొమ్మిది వేలు అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ ఓకేనా కాబట్టి మొత్తం మీద ఎంత అవుతుంది చూడండి కింద నుంచి చదువుకుంటారండి తొమ్మిది వేలు ఆరు వందలు ఎనభై ఐదు నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ దాన్ని రాయటం ఎలా మనకి ఇప్పుడు నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అని రాస్తాం మనం ఓకేనా ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ డిజిట్ ఇండియా నెంబర్ మరలా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఈసారి ఓకే టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా రైట్ చూడండి ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ డిజిట్ ఇన్ ద గివెన్ నంబర్ ఈజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఇందా చెప్పానుగా మీకు అది ఒక నంబర్ తీసుకుంటున్నాం ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఎనభై ఆరు వేల మూడు వందల నలభై రెండు అనే ఒక సంఖ్యను తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒకట్ల స్థానము వందల స్థానం పదుల స్థానము వందల స్థానము వేల స్థానం పదివేల స్థానం ఆ డిజిట్స్ అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఇదిగో టెన్ థౌజండ్లో ఎయిట్ ఉంది థౌజండ్స్లో సిక్స్ ఉంది హండ్రెడ్స్లో త్రీ ఉంది టెన్స్లో ఫోర్ ఉంది వన్స్ ప్లేస్లో టూ ఉంది ఈ స్థానాల్లో ఉన్నది కాబట్టి ముందు ముందుగా మనం చేసేది ఏంటి ఒకట్ల స్థానములు రెండు ఒకట్ల ఒకటి టూ వన్స్ ఆర్ టూ అలాగే టెన్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ టెన్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ రాసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు అది అలాగే హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో త్రీ ఉంది కాబట్టి ఎన్ని హండ్రెడ్స్ వస్తే మనకి త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్తాం మనం అలాగే థౌజండ్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఇంటూ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ అని చెప్తాం అదిగో సిక్స్ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఒకసారి ఎయిట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎయిట్ ఎన్ని టెన్ థౌజండ్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాం ఇందాక ఆ థౌజండ్స్ అని అడిగాము ఇప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం ఎన్ని టెన్ థౌజండ్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాం ఓకేనా అప్పుడు ఎన్ని ఎయిట్ థౌజండ్స్ ఉన్నాయి టెన్ ఎయిట్ థౌజండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడు ఏం చేస్తాం టెన్ ఎయిట్ ఏమవుతుంది మనకి ఎయిటీ ఎయిటీ థౌజండ్ కాబట్టి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది చూడండి ఎయిటీ థౌజండ్ ఇప్పుడు చదవండి సంఖ్య నంబర్ మొత్తాన్ని చదవండి ఎయిటీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ అని చదవాలి మనం మొత్తం కలిపి చదవాలంటే విడివిడిగా చదవాలంటే ఎయిటీ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ మొత్తం కలిపి చదవాలంటే ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టూ అని చెప్తాం ఓకేనా ఎని ఎనభై వేలు ఆరు వేలు మూడు మూడు వందలు నలభై రెండు మొత్తం కలిపి చదివాడు ఏం చేస్తాం ఎనభై ఆరు వేల నా మూడు వందల నలభై రెండు అని చెప్పి చదవాలి ఓకేనా ఇట మనం ప్రతిదాన్ని కూడా దానికి ప్లేస్ వాల్యూగా మనం చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒకసారి చూ నంబర్స్ ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ ఇప్పుడు మనం విస్తృత రూపం రాసే ఇందాక మనం నంబరు వంద పెట్టి వెయ్యి పెట్టి పది పెట్టి ఒకటి పెట్టి హెచ్ వేసుకుంటూ వచ్చాం వేలు పెట్టి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం దాన్ని షార్ట్ ఫామ్ ఆ విస్తృత రూపం నుంచి మనం షార్ట్ ఫామ్లు ఎలా రాయచ్చని చూద్దాం ఇక్కడ రైట్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ టూ దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ముందు ఒక్కొక్క సంఖ్యని అంటే ఎన్ వేల స్థానంలో ఎన్ని ఉన్నాయో అని కౌంట్ చేసుకుంటే వెళ్దాం మనం ముందు ఒకసారి ఇదిగో ఎయిట్ థౌజండ్ థౌజండ్స్లో ఎయిట్ వేసాం నైన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్స్లో నైన్ వేసాం టెన్
టెన్ థౌజండ్ ప్లేస్లో నైంటీ థౌజండ్ డేస్ నైన్ వేసాను నైంటీ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఓకే అటు ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ తొంభై ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై మూడు ఇలా మనం చెప్పడానికి బాగుంటుంది దాన్ని మరలా ఒకసారి సంఖ్య రూపంలో చూడండి దాని రూపం ఏమైందో ఒకసారి చూడండి నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఓకేనా అర్థమైంది కదా మీకు ఇది ఓకే అర్థవుతుందా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు చూసిన వాటి అన్నిటిని ప్లేస్ వాల్యూ అలాగే ఫేస్ వాల్యూ అనే వాటి మీద మీకు వర్క్షీట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఐదు ఆరు ఉన్నాయి అలాగే మీరు ఏడు ఎనిమిది కూడా మూడో తర్వాత వాళ్ళు కూడా వర్క్షీట్లో ఉన్నాయి ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒకసారి చూడండి మీ వర్క్ బుక్ ఇచ్చారు మీరు సపరేట్గా మీ బ్యాగ్లో ఉన్నాయి జగన్ అన్న విద్యా కానుకల్లో ఉన్నాయి చూడండి ఆ బుక్స్లో ఒకసారి టే వర్క్ బుక్లో కూడా ఒకసారి మీరు చూడండి ఇదిగో ఈ బుక్ మీరు పేజీ తీసి ఒకసారి చూడండి ఓకేనా కంపారిజన్ ఆఫ్ నంబర్స్ సంఖ్యల్ని పోల్చడం ఎలాగో ఒకసారి మనం చూద్దాం టు కంపేర్ టూ నంబర్స్ వీ షుడ్ ఫాలో ది ఫాలోయింగ్ రూల్ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ టాపిక్ మాత్రం మీరు ఓకేనా ఒక రెండు సంఖ్యలను పోల్చాలంటే మనం కొన్ని నియమాలను పాటించాలి యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్ వీ షుడ్ ఫాలో ద ఫాలోయింగ్ రూల్స్ రూల్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఏది పెద్దదో ముందు చెప్పాలి అంటే పెద్ద సంఖ్య యొక్క స్థాన విలువను గుర్తించాలి అంటే అన్నిటికన్నా పెద్ద స్థాన విలువను గుర్తించుకోవాలి మనం ఆ సంఖ్య వాటిలో ఏదైతే ఏ సంఖ్య అయితే స్థాన విలువ పెద్దదిగా ఉందో దాన్ని మాత్రమే గుర్తించాలి మనం ఇప్పుడు ఓకే ఇదిగో ఇఫ్ టూ నంబర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ నంబర్ విత్ లెస్సర్ డిజిట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది అదర్ నంబర్ ద నంబర్ విత్ మోర్ డిజిట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది అదర్ నంబర్ అర్థమైంది ఏమన్నా నేను చెప్తా చూడండి లెఫ్ట్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇదిగో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా నేను ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల తొంభై నాలుగు ఎన్ని వేలు అన్నాం మనం చెప్పండి ఒకసారి మీరు ఎనిమిది వేలు అన్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో నంబర్ తీసుకుంటున్నా చూడు ఇది చదవండి ఒకసారి ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎనిమిది వేలు పెద్దదా ఇరవై నాలుగు వేలు పెద్దదా చెప్పండి నాకు ఇది ఇరవై నాలుగు వేలు పెద్దది అప్పుడు ఎనిమిది వేలు చిన్నదా కాదా కాబట్టి ఇలా పోల్చుకోవాలన్నమాట అంటే ముందు పెద్ద సంఖ్య యొక్క స్థాన విలువను లెక్క పెట్టుకోవాలి మనం పెద్ద అంకె యొక్క స్థాన విలువను లెక్క పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇదిగో ఇది ఫోర్ డిజిట్ నంబరు ఇది ఫైవ్ డిజిట్ నంబరు ఏ నంబర్ పెద్దది మనకి ఫైవ్ డిజిట్ నంబరే పెద్దది కాబట్టి ఫైవ్ డిజిట్ నంబర్ గ్రేటర్ అవుతుంది స్మా ఫోర్ డిజిట్ నంబర్ లెస్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఏం చెప్తాం అంటే ఫోర్ డి ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ డిజిట్ నంబర్ ఇది లెస్ దాన్ ఫైవ్ డిజిట్ నంబర్ అని చెప్తాం కాబట్టి పైన ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ ఇస్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు అనేది పెద్దది ఎనిమిది వేల ఆరు వందల తొంభై నాలుగు కన్నా అని కూడా చెప్పచ్చు మనం ఇప్పుడు చిన్నది అన్నాం ఇందాక ఇప్పుడు పెద్దది చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి ముందు పెద్దది రాసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఇదిగో దాన్ని ఏం రాస్తామంటే ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఫైవ్ డిజిట్ నంబర్ రాస్తాం ఇది ఇది ఫోర్ డిజిట్ నంబర్ కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఫైవ్ ఐదు అంకెల సంఖ్య పెద్దది నాలుగు అంకెల సంఖ్య చిన్నది అని చెప్తాం కాబట్టి పెద్దది అనే గుర్తు దీన్ని గ్రేటర్ దాని అని చదవాలి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నారు సెకండ్ క్లాస్లో థర్డ్ క్లాస్లో సెకండ్ థర్డ్లో నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఫోర్త్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ అవుతుంది గ్రేటర్ దాన్ చదివేటప్పుడు ఎలా చదవాలి చూడండి ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు గ్రేటర్ దాన్ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల తొంభై నాలుగు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ ఇది రూల్ నెంబర్ వన్ ముందుగా ఇది మరి ఇప్పుడు వెంటనే డౌట్ వస్తుంది శ్రీకరికి డౌట్ వచ్చింది సార్ థౌజండ్స్ ప్లేస్లు అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటే అప్పుడు ఏంటి మనం అది ఇది ఫోర్ థౌ ఈ ఫోర్ డిజిట్ నంబర్ ఇది ఫోర్ డిజిట్ నంబరు లేదా ఇది ఫైవ్ డిజిట్ నంబరు ఇది ఫైవ్ డిజిట్ నంబర్ అప్పుడు నేనేం చేయాలి అని డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద రూల్ నెంబర్ టూ రూల్ నెంబర్ టూ చూద్దాం ఒకసారి ఇఫ్ టూ నంబర్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ దెన్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ది నమ్ న్యూమరల్స్ ఆర్ టు బి కంపేర్ ద న్యూమరల్స్ హ్యావ్ ది
इंको नंबर को चूँ अब मुझे रे सूनपड़े एम चेल्स वस्तु इकड़ मैं ओके सी सिक्स सिक्टी टू अना अंत सी सी सिक्ट सिक्स थौज थ्री हड्रेड अड्ड नई टू उ अलगे सिक्टी टू थौज फोर हड्रेड अड्ड ट्वेंटी फाइव उ रेदी पद सिक्टी टू थौज फोर हड्रेड टू ट्वेंटी फाइव ने चीज सी सिक्स थौज थ्री हड्रेड नई टू अने पेदी का इधर चेनदी अभी पेदी मन काबी दाने मन चूस मन रूल नंबर टू इधन अगर राशेट मन एम चस्ता टेन थौज प्लेस एनदो दाने चेनदी तरवा दाने पेद सिक्टी टू थौज इज़ लैस दी सिक्स थौज अट क्लियर चेपाले सिक्टी टू थौज फोर हड्रेड अं ट्वेंटी फाइव इज़ लैस दी सिक्स थौज थ्री हड्रेड अं नई टू डेबई आर वेल मूड तौब रूं इज़ ग्रेटर दैन अरवे रूं वेल नाग वो इरवे मन ओके नैक्स्ट इधन का रूल नंबर थ्री इला मन एम चाहे प्रति संख्य ने अला प्रति प्लेस मन पोलुक नाग एग्जापल क्लीयर का अर्थ होती चाहे रूल नंबर थ्री इको चूँ इफ द लिफ्ट मोस्ट डिजिट आफ दि न्यूमरल हाविंग द सेम नंबर आफ् डिजिट आर् आलो सेम देन द सैकंड लफ्ट मोस्ट आर् टू बी कंपेर् दिश रूल टू बी फाउ ट द यूनि प्लेस आफ् दि न्यूमरल इकड़ेंगे मैं लफ्ट मोस्ट क सेम का उठे अब नैक्स्ट दाने कंपेर चेयर मैं अभी सेम का उठे आ तर नैक्स्ट दाने कंपेर चेयर अद वरकूं आ संख्य वन प्लेस अटे स्थान अंकवरकूड मन इलाकूंटा इला पोलुक कंपेर चुस्कूंता ओके यूनिट प्लेस में डिजिट वरक मैं हेल्ला अला एग्जापल दूसरे इधो थर्टी फोर थौज टू हड्रेड अं फिफ्टी वन इक चूँ इधी थर्टी सिक्स थौज एट हड्रेड सी नईन इकड़ थर्टी थौज इक थर्टी थौज अब फोर थौज थौज प्लेस कंपेर चसा इक फोर थौज अक्स थौज का थर्टी फोर थौज चुनाव मैं चपेयु मन काबी इधो इगो फोर इज़ लैस दिक्सत मन फोर इज़ लैस दिक्स इन थौज प्लेस काबटी इपड़े चाहे थर्टी फोर थौज थर्टी फोर थौज टू हड्रेड अड्ड फिफ्टी वन इज़ लैस द 879 एट हड्रेड अं सी नईन अंजी चुप्त अला दाने कंबर चूँ सर फिफ्टी नईन थौज थ्री हड्रेड अं सिस्ट अनुंद दींट व्लेस चूँ थ्री इक व्लेस उ अड़ व्लेस फोर उबी इक थ्री इज लैस दोर अब हड्रेड प्लेस थ्री इज लैस दोर अब्तनाबी दिन मन सर्जेसे दी लैस दिन मन फिफ्टी नईन थौज थ्री हड्रेड अं सिस्टी एट फिफ्टी नईन थौज थ्री फोर हड्रेड सी फाइव काबटी थ्री हड्रेड लैस का बट्टी मूड वैस का दी चाहिए मन इपू ओके लैस दिन चपा अलगे सारी इंकोक नंबर चुदा मरी इवे ईक्वल अकना कदा टेन प्लेस वरुक वन प्लेस वरुक इन ट्वेंटी थ्री थौज फाइव हड्रेड अं सी टू अट्ना मन इन अलगे तरवा दिन इन ट्वेंटी थ्री थौज फाइव हड्रेड एट्टी नईन अब मैं इक इक टेन अभी ईक्वल टेन थौज ईक्वल थौज हड्रेड ईक्वल इप्ड मन एम कंपेर चेयर मन टेन प्लेस कंपेर चेयर टेन प्लेस लफ्ट दाटो स नैक्स्ट रईट दाटे एटी का सैवन इज़ लैस दिता मन इबाटी नंबर लैस दिन अभी ग्रेटर अब ट्वेंटी थ्री थौज फाइव हड्रेड सी टू इज़ लैस दिन ट्वेंटी थ्री थौज फाइव हड्रेड अंड एटी नईन अच्छे वैंने डे श्री जी को डिंद अन्नी डिजिट्स ईक्वल सेम का उठेपड़े चाहे आ टू नंबरस ईक्वल आ टू नंबरस ईक्वल मैं चाहे इधो टेन प्लेस वन प्लेस तरह अब चुदा इधो वन प्लेस इक थ्री उड़ेमो सैवन उबीम मन की लैस दैन लैस दिन ओके इकड़ अदो थ्री थ्री इज़ लैस द्री इज़ लैस दैवन अब मन इन काबी वन प्लेस थ्री इज़ लैस दिन प्लेस मन काबी मन इध चूड़न थ्री इज़ लैस दैवन इन वन प्लेस काबटी इला इधस दंबर लैस दिन ओके सर मैं नैक्स्ट इंको दिन चुदा मैं सारी चूँ सारी दींट मन एम चुप्तना एग्जापल तस्कोनी लैस दू ग्रेटर दू ईक्वल टू 
అనేదాన్ని మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఎలా చెప్పాలనేది ఓకే అలా చూద్దాం ఒకసారి మనం చూద్దాం ఒకసారి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ అలాగే సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు మనం రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఇక్కడ ఏమో సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అని ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమో ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ లెస్ కాబట్టి లెస్ దాన్ సింబల్ వాడాం మనం ఇక్కడ అలాగే దీంట్లో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ అన్నాము ఇక్కడ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అంటున్నాము ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫార్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అన్నప్పుడు ఏంటి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ గ్రేటర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం అది కూడా గ్రేటర్ దాని సింబల్ వాడుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఓకేనా అలాగే సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్ ఇప్పుడు ఇందాక అడిగా స్త్రీ చేయదుగో చూడు ఒకసారి ఇక్కడ అన్ని డిజిట్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి లెఫ్ట్ టు రైట్ కాబట్టి అప్పుడు ఏం చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు అని చెప్పాలి ఓకేనా అలాగే ఇంకోటి నంబర్ తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఓకే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకున్నా ఇక్కడ మరి ఇటు పక్క ఏం తీసుకుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ తీసుకున్నా మరి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఏమో సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ కాబట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెస్ కాబట్టి అప్పుడు ఏం సింబల్ వాడాలి మనం ఇప్పుడు లెస్ దాన్ సింబల్ వాడాలి లెస్ దాన్ సింబల్ వాడాలి అలాగే ఇంకోటి తీసుకుందాం నైంటీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ అని చెప్పాను ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తాం చూడండి మనం ఒకసారి నైంటీ నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇది ఇది కూడా గ్రేటర్ దాన్ చూడండి ఒకసారి ఓకేనా ఈక్వల్ టు ఇది సారీ ఈక్వల్ టు ఇది నెక్స్ట్ ఈసారి గ్రేటర్ దాన్ చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇదేమో ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ అప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది గ్రేటర్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ వాడతాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో థర్టీ ఫోర్ పేజీలో చూసినట్లయితే ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ గురించి ఉన్నది మీకు ఇక్కడ దీంట్లో మీ ఒక షాప్కి వెళ్ళారు చూడండి శ్రీజ వాళ్ళ మమ్మీ కలిసి షాప్కి వెళ్ళారు అక్కడ రకరకాల వస్తువులు ఉన్నాయి వాటి మీద కాస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి వాటి కాస్ట్లు కూడా ఆ మొత్తాన్ని ఒకసారి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే చూస్తున్నారు ఏది ఎక్కువ కాస్ట్ ఉందని ఒకసారి చూస్తున్నారు అవే వాటిని రకరకాల బ్రాండ్లు టీవీలు ఉన్నాయి రకరకాల ఏసీలు ఉన్నాయి ట్రాలీ బ్యాగ్లు ఉన్నాయి అలాగే ఏసీలు ఉన్నాయి తర్వాత వాషింగ్ మిషన్లు ఉన్నాయి మిక్సర్లు గ్రైండర్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వాటి కాస్ట్లు ఇచ్చారు వాటిని కంపేర్ చేయడం ఎలాగో అనేది ఒకసారి చూద్దాం కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం ఆర్డర్లో పెట్టాలి ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అనేది ఇదిగో ఒకసారి ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటే పెద్ద దాని నుంచి చిన్నదానికి పెట్టడాన్ని ఎసెండింగ్ నంబర్ అని చెప్పంటాం ఫ్రమ్ ఇదిగో ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ద స్మాలెస్ట్ టు ద లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ టు ద లార్జెస్ట్ ఇది నోన్ అది ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వాళ్ళు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు పదిహేను వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు మూడు వేల తొమ్మిది వందలు యాభై నాలుగు వేలు ఇలా ఇచ్చారు వీటిని అరేంజ్ చేయాలప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ముందు ఇదిగో మూడు వేల తొమ్మిది వందలు చిన్నది తీసుకున్నాం చిన్నదాని నుంచి పెద్ద రాయాలి కదా తర్వాత పదిహేను వేలు తర్వాత ఇరవై ఆరు వేలు తర్వాత యాభై నాలుగు వేలు తర్వాత ఎనభై తొమ్మిది వేలు ఇలా వీటి మధ్యలో లెస్ దాన్ సింబల్ పెట్టుకుంటాం మరి వాటిని రూపీస్ తగిలించేస్తే సరిపోతుంది అలా మనం ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటాం దీన్ని ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పంటాం అలాగే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏం చెప్తామంటే గ్రేటర్ దాని నుంచి అంటే లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ అని పెడతాం అప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తాం చూడండి ఒకసారి ఇలా టీవీలు కాస్ట్లు ఇచ్చారు ఈసారి ఇప్పుడు వీటిలో పెద్దది ఏదో దాన్ని ముందుగా పెట్టుకోవాలి అరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు పెద్దది దాన్ని ముందుగా రాస్తాం సరే పద్దెనిమిది వేల రెండు వందలు ఇది ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది మళ్ళా మనకి ఇది ఓకే ఇది చూడండి దీన్ని ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ అని మనం రాస్తాం అది పెద్ద దాని రాయాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కింద రాసిందేమో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాశారు తి మార్చి రాశారు అనమాట కాబట్టి అరవై ఆరు వేల తొమ్మిది వందలు నలభై తొమ్మిది వేలు ఎనిమిది వందలు ముప్పై ఆరు వేలు ఇరవై ఐదు వేలు మూడు వందల తొంభై పద్దెనిమిది వేలు రెండు వందలు దీన్ని మనం ఇలా ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటాం దాన్ని తిప్పి రాయాల్సింది పొరపాటు పడింది అక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసుకోండి ఓకేనా రైట్ ఇలా మీరు వర్క్ బుక్ కూడా ఉంది మనకి ఆ వర్క్ బుక్లో కూడా మీకు ఈ స్థాన విలువల్ని వాటిని ఇవ్వటం జరిగింది ఆ వర్క్ షీట్లు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఈ వర్క్ షీట్లు మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తూ రాయండి మీర
Facebook www.facebook.com/dd saptagiri Twitter twitter.com/dd saptagiri vijay Instagram www.instagram.com/dd saptagiri